Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa dneska se společně podíváme na druhou novinku od společnosti Hydra Knives a je to nůž Fobos. Jdeme na to. Hydra Nives nám teď ukázala vlastně dva nové modely. Jedná se o Hekaté 2 a on už Fobos. Oba dva tyhle modely má na starosti designérka, která vlastně spolupracuje dlouhodobě s Hydrou a jmenuje se Alessandra de Santos. Nicméně, pojďme se podívat na ten nůž jako takový. Zase tady máme tu řeckou mytologii. Fobos byl vlastně syn Árese a v okamžiku, kdy Ares páděl do nějaké bitvy, tak Fobos mu vždycky stál po boku a to jeho jméno má být tělesněním strachu. V tomhle tom případě ten nůž za mě hezky splňuje svoje jméno, protože je takový neobvyklej a ten spear point na něm vypadá opravdu moc pěkně. Nicméně pojďme se nejdřív podívat na to pouzdro. Pouzdro tady máme jako vždycky pěkně udělaný z Kidexu. Máme tady dvě možnosti zavěšení. Buď to tady máme nošení pěkně takhle horizontálně, anebo pochopitelně vertikálně. Líbí se mi, že to zavěšení toho nože je trošičku jakoby takový offset, takže já to vždycky můžu jakoby odtáhnout od toho těla a ten už vytáhnout, takže to vlastně nemusím tahat do těla, ale můžu to táhnout trošičku od, takže se nemusím bát, že si někde něco rozříznu. Zároveň je udělaný tak, aby dole mělo odtokový kanálek, takže veškerá vlhkost z toho půjde pěkně dolů. Máme to udělané v rozměrech tak, aby to sedělo i na teklok a pochopitelně tady máme tenhle ten aretační šroub. Ten ten šroub, tím, že si ho dáme vejš anebo že si ho dáme níž, tak nám určuje, jak moc tuhý to pouzdroje a jak moc chceme, aby tam ten nůž v tom seděl. Takže v okamžiku, kdy ho používám často, jdu někde po lese a tak dál, dám si to úplně dolů a ten nůž půjde vždycky krásně vytáhnout, naprosto bez problémů. V okamžiku, kdy potřebuju, aby ten nůž jen tak nevypad, třeba se někde brodím nebo něco takového, můžu se ho úplně utáhnout a v tomhle tom případě to vytáhnout je už docela problém. Takže jde to vlastně od úplně lehkého až po téměř nemožný. To pouzdro jinak je pěkně dělaný, máme ho takhle v tomhle tom pěkným FDEčku a máme tam na něm pěkný takový laserový gravírování, tak aby to bylo zábavný, aby to bylo pěkný. V okamžiku, kdy si pak vytáhneme ten nůž jako takový, tak tady je samozřejmě dodržený ten design, který si Hydra zachovává už léta. Pěkný, jednoduchý, hezký hrany, nemáme tady nikde nic složitého a zároveň ten nůž je technicky moc pěkný. Tvar čepele, spear point, full tank konstrukce a máme tady použitou ocel Sleipner. Sleipner je mimochodem zase trošičku z jiný mytologie a to sice vlastně z té nordický, z té severský Sleipner, v případě potom Sleipner byl kůň Poha Odina, takže tady máme takovou fúzi mezi řeckou mytologií a mezi severskou mytologií. Nicméně, pojďme se ještě podívat zpátky na ten nůž. Ta čepela tedy z toho Sleipneru, máme tady 60 a 63 HRC a máme tady kryokalení. Takže v okamžiku, když to zakalí, tak se to ještě ponoří vlastně do tekutého dusíku, který potom pomáhá té krystalizaci toho materiálu tak, aby měl co možná nejlepší vlastnosti a aby nám mohl vlastně předat ty svoje vlastnosti tak, aby nám co nejvíc vyhovovaly a aby to s ním, zacházení s ním a ta jeho životnost byla co možná nejdelší. Co se týče rozměrů, délka čepela je 13 cm, délka ruku je 9,5 cm, hmotnost nože je 430 gramů a tloušťka čepela je 5,2 mm. Takže jak je vidět, tak opravdu tady máme pořádný kus právě toho slipneru, právě k té nerezové oceli, která je ještě potom doplněná tímhle s tím hezkým powder coatingem, který je na tom vlastně nanašený takový prášek, který nám to uzavírá do tohohle FDEčka, ten prášek bude do budoucna tvořit patinu. V okamžiku, kdy to budete často dávat, spouzdra vytahovat, tak se vám na těch styčných plochách začne tvořit taková patina, takže si potřeba s tím počítat. Nebral bych to v žádném případě jako nějakou vadu, spíš bych to bral jako vlastnost toho nože a potom právě to vypadá jako tak, že to opravdu používáte a ten nůž je zkrátka, má to takového svého ducha, je opravdu moc pěkný potom s tou patinou dohromady. Když se budeme chtít podívat na tu konstrukci, jak jsem říkal, Spear Point Full Tank, když půjdeme takhle pěkně po té čepeli, tak tady máme hezký brusný choil, máme tady nahoře takovýhle vybrání a máme to vlastně posunutý, ty záštity, směrem takhle dopředu. To znamená, že já v okamžiku, kdy to budu držet, tak jak je vidět, tak mi krásně ten ukazovák se zasekne o tu spodní záštitu a palec naprosto přirozeně sedne takhle 
nahoru na tenhle ten supý krk. Takže já v okamžiku, kdy to chci držet tímhle tím způsobem, tak mám maximální komfort a krásně se mi to drží i kvůli tomu na tomu vlastně vybrání. Dále, když si všimneme, tak tady máme tři otvory. Tři takovýhle pěkný trojuhelníkový otvory. Ty nám symbolizují tři hlavy hydry. Samozřejmě nezačnete sekat. Máte hydra právě tři hlavy, právě proto tři otvory. Můžete je použít tady vzadu na parakord, tak abyste si to mohli krásně zavěsit za zápěstí v okamžiku, kdy s tím budete třeba chtít něco useknout, anebo pochopitelně k umístění třeba toho nože do nějakého klacku nebo do nějakého hole, tak abyste si z toho udělali kopí, což ten spear point tak nějak celý připomíná. Když pak půjdeme dál, můžeme se podívat na vyvážení. To je jako vždycky vlastně tady vepředu na ten first finger groove, když to tam teda založím pořádně, na ten first finger groove, takže mi to tam pěkně sedí. Zároveň pěkný pozitivní vybrání na první prst, na ten ukazovák, dále bříško a zase vybrání vzadu na ten malíček. Takže ten nůž v té ruce opravdu moc pěkně sedne a věřím, že ta manipulace s ním je velice příjemná. Na reverse potom úplně v pohodě, nahoře si můžu odložit palec, zase malík se mi hezky zasekne do té záštity. A co se týče těch střenek, tak ty jsou dělané z G10 a jsou dělané pomocí 3D tvarování, takže jsou opravdu celý vytvarovaný tak, aby vám do té ruky co nejlíp sedly. Dále dva bezpečnostní šrouby a to už je za mě k tomu z toho množí opravdu všechno. Kdyby vás zaujal, podívejte se nahoru do Ička, dolů do popisku toho z toho videa, krásně tam najdete odkaz, můžete se na něj podívat k nám na stránky, najdete ho jak v téhle FD barvě, tak i v klase standardní černý a to už bude pro dnešek přátelé všechno. Děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.